Hello and welcome to this video of 10th class English. Myself Bhaskar Khadbadi from Jhadpi High School Parasar, District Usmanabad. In this particular video, we are going to learn and discuss thoroughly all the activities which are given under the section of English workshop under this poem 1.1, a teenager's prayer. Also, we will focus the appreciation of this poem as well as the interview skills or how can we frame questions to take an interview. This is also an important uh, point according to our SSC examination in writing skills section. Vidyarthi Mitrano, as upon ya video cha madhyamatun, aplya yetta dhavi cha ingraji vishaya cha, एक पॉइंट एक अटीन एजर्स प्रियम या कविते खाली इंग्लिश वर्कशॉप से सेक्शन सोबत हि जर कविता अपना बोर्ड परीक्षे मध्य कि एस एस सी एग्जाम मधे जर एप्रिशिएशन ऑफ पोईम सा आई तो यह कविते एप्रिशिएशन ऑफ पोईम मे रसग्रहण ये अपन कस लिखल पाजे ये सुधा अपन पहना आहोत सोबत लेखन कौशल्या विचारला जा रहा प्रश्न जो है इंटरव्यू स्किल फ्रेम सम क्वेश्चन टू टेक एन एंट्री ऑफ समन हू इज फेमस एखाद एखाद की मुलाखत घे आवश्यक प्रश्न कश बनवाये सुधा अपन वीडियो मध्यम आहोत्तर हा वीडियो शेवपर्यंत पहावा तसच मित्रों हा जो वीडियो है तो शैक्षणिक वीडियो है अपन यूट्यूब वर कि वेगवेग इंटरनेट वर वेगवे स्वरूप वीडियो क्लिप्स कि वीडियोज पहत परंतु दुसरे जे वीडियो है तो एंटरटेनमेंट कि करमणूक करण हाँ उद्देश्य मग त्या वीडियो मधे ऑडियो वीडियो कि ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स दिल्ली ते वीडियो पहना लक्ष आकर्षित करूँ घे दृष्टि बनवे परंतु करमणुकी वीडियो आ शैक्षणिक वीडियो ये फरक है हा जर वीडियो कि वीडियो पता हा पाठ अपना व्यवस्थित समझावा अस जो अपना वाटत तर अपन हा वीडियो एकाग्रपने शांतपने अपल लक्ष केन्द्रित कर वीडियो पाला अपना हा वीडियो समझे तसच हा घटक कि घटक समझू घेल तो घटक घटका वधारित वीडियो अपना शेवपर्यंत पहान आवश्यक अपन वर्ग मधे सुधा पहतो सर शिकवत जर आप एकाग्रता सर शिकवनेक जर आप लक्ष आल तो अपना तो घटक व्यवस्थितपण समझते पल लक्ष जर मित्रांसोब बोलने में कि इकड़े इकड़े कि घटक शिकवतना अपन एकाग्र नो तो समोर का चालू है कि सर का शिकवत है हा घटक अपना समझने खूब अवगढ़ जो कि अपना तो समझत नहीं तशाच पद्धतिन हा वीडियो पहतना सुधा एक तो अपन हा वीडियो लक्ष्यपूर्वक शेवटपर्यंत पहान आवश्यक है तो हा घटक अपना समझे को घटक जर तुम्हारा समझला तो दृढ़ीकरण हो घटका आधारित प्रश्न की उत्तर अपना परीक्षे मध्य व्यवस्थितपण लिखता ये अपन हा वीडियो शेवटपर्यंत लक्ष्यपूर्वक पहाव फाच नहीं तो को विषयाचार को वीडियो जो कि शैक्षणिक अभ्यास विषयक तर तो वीडियो पहतना आप एकाग्रपने शेवपर्यंत पहान आवश्यक तसच यह आज का हा जो वीडियो है तो इंग्लिश वर्कशॉप इंटरव्यू स्किल एप्रिशिएशन ऑफ पोयम ये तीन घटक अपन हा वीडियो मध्यम पहना आह तो मजी अपना विनंती है हा वीडियो पहाने के अगोदर आप अपने पाठ्यपुस्तक इंग्लिश वर्कशॉप या सेक्शन के अंतर्गत ज्यादा ऐक्टिविटीज है यह ऐक्टिविटीज आप एक वेस वाचन घयाव सोबत हा वीडियो पहतना अपन अपने पाठ्यपुस्तका उपयोग करा कि मजे को ही वीडियो पहतना जे कि पाठ्यपुस्तका आधारित अपन पाठ्यपुस्तका उपयोग करा वीडियो पहान पर पाठा खाली दिल्ली सर्व ऐक्टिविटीज आप वही मधे लिहन काड़ाव्या जेनेकर समझले घटकाच दृढ़ीकरण हो मेमरी फॉर्म हो हा घटक कि घटका आधारित प्रश्न की उत्तर अपना परीक्षे मध्य व्यवस्थितपने लिखता ये तो हाँ कहीं सामान्य सूचना होत कि ज्यादा प्रत्येक वीडियो सा लगू आती मेरा आशा है कि आप पालन करा तो आज के वीडियो की अपन सुरुआत करूया अपना जो घटक है आज का तो इंग्लिश वर्कशॉप 
वन पॉइंट वन टीन एजर्स प्रेयर या कविते खाली इंग्लिश वर्कशॉप आ इंग्लिश वर्कशॉप अंतर्गत ज्यादा ऐक्टिविटीज है या ऐक्टिविटीज का अपन अभ्यास करना आहोत तो फर्स्ट ऐक्टिविटी अंडर द इंग्लिश वर्कशॉप सेक्शन ऑफ दिस लेसन अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश डैश आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे वॉट इज द फर्स्ट ऐक्टिविटी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेन्सेस अल्टरनेटिव मे पर ऑप्शन चूज मे निवड़ कर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव करेक्ट मे योग्य दिल्ली परी योग्य पर निवड़ एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेन्सेस दिल्ली वाक्य अपना पूर्ण कराएं है अशा पद्धति प्रश्न अपना सीन अनसीन पैसेज अल कि पोइट्री सेक्शन मध्य जे एक सेक्शन है तो एक सेक्शन मध्य दोन गुणा सा विचार जो तो अपूर्ण वाक्य दिल्ली आता तो गाड़ी ठिकाण एक तुम्हारा ब्रैकेट मे ऑप्शन दिल्ली कि जर दिल्ली आती तो दिल्ली ऑप्शन पैकी दिल्ली परी योग्य पर अपना तो वक्य पूर्ण लिहायचं फक्त पर्यायाचा शब्द लिहायचा नसतो तर तो पर्याय भरून वाक्य पूर्ण करून संपूर्ण वाक्य आपल्याला परीक्षेमध्ये उत्तराच्या अनुषंगानं लिहिणं अपेक्षित असत द फर्स्ट सेंटेन्स अंडर दिस ऍक्टिव्हिटी इज अकॉर्डिंग टू द पोएट न्यू बिगिनिंग आर ब्रॉड बाय इच न्यू डे आता या वाक्यामध्ये न्यू बिगिनिंग या ठिकाणी एम टी पेस दिलेला आहे परंतु मी ही वाक्य तुम्हाला डिरेक्ट फिलअप करून दिलेली आहे आणि जो काही उत्तराचा शब्द आहे तर तो तुम्हाला बोल्ड याच्यामध्ये आणि इटॅलिक फॉन्टमध्ये तुम्हाला दिसेल तर ब्रॅकेटमध्ये दोन ऑप्शन दिले होते या वाक्यासाठी न्यू बिगनिंग्स आणि न्यू एंडिंग्स न्यू बिगनिंग म्हणजे नवीन सुरुवात आणि न्यू एंडिंग म्हणजे नवीन शेवट तर या वाक्यामध्ये कुठला शब्द बसतो या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग म्हणजे अकॉर्डिंग टू म्हणजे च्यामध्ये अकॉर्डिंग टू द पोएट म्हणजे काय कवीच्यामध्ये अकॉर्डिंग टू पोएट डॅश डॅश आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे What is the answer? New beginning. Now see the second one. We must decide to take the road which leads to dash dash. Option kai dilila hai tiyathi kani? Great distress ani great success. Tiyathi kani kunto option hai apna la? Apun paheli lai. Pathi maccha video mande. Great distress mande. Distress mande kai? Psychological stress, anxieties, sadness. Mande je kai manasik tantana vasi, dukh vasi. विवंचना असेल इकडं घेऊन जाणारा का ग्रेट सक्सेस किंवा उदात्त उच्च अशा यशाकडं घेऊन जाणार तर कोणता मार्ग आपल्याला निवडायचा आहे वी मस्ट डिसाईड आपण काय ठरवलं पाहिजे डिसाईड म्हणजे ठरवणे वी मस्ट डिसाईड टू टेक द रोड आपण कोणता रोड निवडायचं किंवा आपण कोणता रोड ठरवला पाहिजे विच लीड्स अस किंवा विच लीड्स टू जो कुठं जाणार असणार आहे तर ग्रेट सक्सेस तर आपण यशाकडं जाणारा मार्गच निवडला पाहिजे किंवा त्याच मार्गाची आपण निवड केली पाहिजे पुढचं वाक्य आहे पा सी द पोएट प्रेज प्रे म्हणजे प्रार्थना करणे द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टँड फॉर वॉट इज डॅश डॅश ऑप्शन काय दिलेले आहेत माईट आणि राईट राईट म्हणजे योग्य आणि माईट म्हणजे या ठिकाणी मॉडेल एक्झरी आहे फक्त यमक साधत असल्यामुळे त्याने तो शब्द आपल्याला फसवण्यासाठी दिलेला आहे तर या ठिकाणी योग्य पर्याय कोणता आहे तर राईट म्हणजे वाक्य कसं होईल मग द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टँड फॉर वॉट इज राईट तर कवी ईश्वराकडं प्रार्थना करतो की त्याला जे योग्य आहे त्या बाजूनं उभं राहण्याच्या उभ्या उभं राहण्यासाठी मदत कर नेक्स्ट सेंटेन्स इज डी द पोएट वॉन्ट्स टू सी दॅट हिज टीन एज इयर्स How been the best years of his life? Option दिलेले आहेत वर्स्ट आणि बेस्ट वर्स्ट हे काय आहे बॅडचं तिसरं रूप आहे बॅड म्हणजे वाईट वर्स म्हणजे च्यापेक्षा वाईट आणि वर्स्ट म्हणजे सर्वात वाईट तसंच बेस्ट गुड बेटर आणि बेस्ट द पोएट वॉन्ट्स टू सी दॅट हिज टीन एज इयर्स हॅव बीन द डॅश डॅश इयर्स ऑफ हिज लाईफ कवीला माहीत आहे की त्याचे जे टीन एज इयर्स आहेत ही जी वर्ष आहे तर ही त्याच्या जीवनातील कसे आहेत सर्वात बेस्ट आहे नाव सी द सेकंड ऍक्टिव्हिटी अंडर इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस लेसन वॉट इज द सेकंड ऍक्टिव्हिटी फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम फाइंड म्हणजे शोधणे अँड राईट द पेअर पेअर म्हणजे जोडी 
पेयर्स ऑफ फ्राइमिंग वर्ड्स पेयर्स ऑफ फ्राइमिंग वर्ड्स मे तर यमक शब्द जोड़ा अपना कवित शोधा लिहा फ्रॉम द पोएम आता व्हाट इज मीन बाय राइम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द राइमिंग पियर्स राइमिंग वर्ड्स इन अ पर्टिक्युलर पोएम व्हाट इज द राइमिंग स्कीम और पैटर्न ऑफ द पोएम इफ देर इज अ राइमिंग वर्ड्स यूज बाय द पोएट कवि यमक शब्द मे कविते कैसे शोधा आणि त्या कवितेतील यमक योजना कोणती आहे याबद्दलची सविस्तर चर्चा आपण पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये केलेलीच आहे सोबतच राइमिंग राईम नावाचा एक स्वतंत्र व्हिडिओ सुद्धा मी बनवलेला आहे वी कॅन वॉच दॅट व्हिडिओ फॉर डिटेल अंडरस्टँडिंग तर या कवितेच्या संदर्भानं या कवितेमध्ये एकूण पाच कडवे आहेत इच स्टांझा ह्या फोर लाईन्स प्रत्येक कडव्यामध्ये चार आहेत अँड देर इज वन पेअर इन इच स्टांझा आणि प्रत्येक कडव्यामध्ये यमक असणाऱ्या शब्दांची एक जोडी आहे तर पहिल्या स्टँजामधील रायमिंग पेअर्स काय आहेत मेक आणि टेक सेकंड स्टांजा सक्सेस डिस्ट्रेस थर्ड स्टांजा सी मी फोर्थ स्टांजा वे दे आणि पाचवं कडवं आहे सी आणि मी आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये कवितेमध्ये हे पाहू शकता आता तिसरी ऍक्टिव्हिटी आहे व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द पोएम व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द पोय पोएम या कवितेची राईम स्कीम कोणती आहे आपल्याला अप्रिसिएशन ऑफ पोएम मध्ये कवितेचं नाव कवीचं नाव त्यानंतर राईम स्कीम म्हणजे त्या कवितेतील यमक योजना हा मुद्दा एक गुणासाठी असतो जर समजा ही कविता आपल्याला अप्रिसिएशन ऑफ पोएम साठी आली तर या कवितेची यमक योजना कोणती आहे या ठिकाणी ऑप्शन दिलेले आहेत पा व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द पोएम चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन खाली दिलेल्या पर्यायापैकी या कवितेला सूट होणारी किंवा योग्य अशा यमक योजनेची आपल्याला या ठिकाणी निवड करायची आहे तर या ठिकाणी ऑप्शन कोणते दिलेत पहा एक नंबरचा आहे ए ए बी बी ए ए बी बी म्हणजे काय पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीत तिसऱ्या आणि चौथ्या ओळीत यमक असेल दुसरा ऑप्शन आहे ए बी सी डी तर या ठिकाणी यमकच नाही ए बी सी डी कोणत्याच ओळीमध्ये यमक नाही तिसरा ऑप्शन आहे ए बी सी बी हे ऑप्शन काय दर्शवत आहे तर दुसरी आणि चौथ्या ओळीमध्ये यमक असणारी योजना किंवा यमक साधणारे शब्द आहेत तर या कवितेच्या अनुषंगानं जे उत्तर आहे ते उत्तर कोणतं आहे ए बी सी बी आणि चौथं ऑप्शन दिलेलं आहे ए बी बी ए म्हणजे पहिल्या आणि चौथ्या ओळीत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ओळीत तर हा सुद्धा रामिंग पॅटर्न असत नाही तर या कवितेमध्ये योग्य यमक योजना कोणती आहे ए बी सी बी यमक योजना लिहित असताना नेहमी आपण दुसऱ्या लिपीमध्ये लिहिली पाहिजे ते शब्द लिहित असताना किंवा ते अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स लिहित असताना त्याच्यामध्ये जास्त अंतर नको आहे त्या चार ओळी किंवा सहा ओळी जेवढ्या काही असतील त्याचे क्रमांक सलगपणे आपल्याला अशा पद्धतीनं लिहिणं अपेक्षित असतं फोर्थ ऍक्टिव्हिटी पहा मॅच द लाईन्स इन कॉलम ए विथ द फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम बी आता व्हॉट इज मीन बाय फिगर ऑफ स्पीच हाऊ द पोएट यूज फिगर ऑफ स्पीच इन अ पर्टिक्युलर पोएम व्हॉट आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच व्हॉट हाऊ कॅन वी आयडेंटिफाय द एक्झाम्पल्स और हाऊ कॅन वी आयडेंटिफाय अ पर्टिक्युलर फिगर ऑफ स्पीच इन अ पर्टिक्युलर लाईन इन अ पोएम व्हॉट इज मीन बाय फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे काय भाषा अलंकार किंवा शब्द अलंकार तर शब्द अलंकार म्हणजे काय कवी शब्द अलंकाराचा उपयोग कवितेमध्ये का करत असतो वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द अलंकार कोणते आहेत शब्द अलंकाराचं उदाहरण किंवा एखाद्या ओळीमध्ये कोणता शब्द अलंकार आहे हे आपण कसं ओळखायचं याबद्दल सुद्धा आपण सविस्तर चर्चा फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट फर्स्ट आणि पार्ट सेकंड असे दोन स्वतंत्र व्हिडिओ मी भाषा अलंकार आणि शब्द अलंकार यावर बनवलेले आहेत आपण ते पाहू शकतो आणि पाठीमाग आपण ही कविता अभ्यासत असताना पार्ट वन मध्ये सुद्धा आपण फिगर ऑफ स्पीच वर डिस्कशन केलेलं आहे तर या ठिकाणी कॉलम ए मध्ये एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत लाईन्स दिलेले आहेत फ्रॉम द पोएम आणि कॉलम बी मध्ये त्या ओळीमध्ये कोणता फिगर ऑफ स्पीच आहे याच्या जोड्या आपल्याला लावायच्या आहेत म्हणजे नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच अँड द एक्झाम्पल ऑफ दॅट फिगर ऑफ स्पीच तर कॉलम ए मध्ये कोणते वाक्य आहेत पहा या ठिकाणी चार वाक्य आहेत पहिलं आहे डिसिजन्स आय मस्ट मेक दुसरं आहे Please open up my eyes, dear Lord. This is the 
ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क रोड आणि फोर्थ आहे आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ आणि कॉलम बी मध्ये नेम ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच दिलेला आहे ए अपॅस्ट्रॉपी बी इन्व्हर्शन सी मेटॅफर डी अलिटरेशन ए अपॅस्ट्रॉपी अपॅस्ट्रॉपी म्हणजे काय परोक्ष संबोधन इन्व्हर्शन म्हणजे काय वाक्याचा जी नॉर्मल वर्ड ऑर्डर असते किंवा स्ट्रक्चर ऑर्डर असते ती चेंज केलेली असते त्याचा उलटा क्रम असतो मेटाफॉर म्हणजे रूपक तुलना असते परंतु अप्रत्यक्ष असते आणि डी अलिटरेशन म्हणजे अनुप्रास एकाच ओळीतील एकापेक्षा जास्त शब्दांच्या सुरुवातीच्या ध्वनीची पुनरावृत्ती झालेली असते आता याचं उत्तर काय समजा पहिलं जे एक्झाम्पल आहे डिसिजन आय मस्ट मेक तर हे कोणत्या फिगर ऑफ स्पीच चे एक्झाम्पल आहे तर इन्व्हर्स कारण या ठिकाणी नॉर्मल वर्ड ऑर्डर चेंज केलेली आहे दुसरं आहे आता डिसिजन आय मस्ट मेक याची नॉर्मल सेंटेन्स ऑर्डर कशी पाहिजे होती आय मस्ट मेक डिसिजन तर डिसिजन हा शब्द शेवटी पाहिजे होता दॅट इज ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट परंतु हा सुरुवातीला घेतलेला आहे म्हणजेच काय तर वाक्याची रचना बदललेली आहे क्रम बदललेला आहे म्हणून इन्व्हर्शन हा शब्दलंकार दुसरा आहे प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड प्रिय देवा कृपा करून माझे डोळे उघड आता या ठिकाणी जो नॅरेटर आहे किंवा जो कवी आहे तो प्रत्यक्ष देवाशी समाज साधतो परंतु देव तिथं उपस्थित नाहीये परंतु उपस्थित आहे असं समजून संवाद साधतोय तर हे जे एक्झाम्पल आहे परोक्ष संबोधन म्हणजे ज्यावेळेस एखादी व्यक्ती जी अनुपस्थित आहे किंवा एखादी वस्तू असेल एखादा अमूर्त कल्पना आहे तर ती अस्तित्वात आहे समोर आहे आणि ॲज अ ह्युमन बिईंग प्रमाण आपण ज्यावेळेस त्याच्याशी डिरेक्ट कम्युनिकेशन साधलं जातं त्या शब्द अलंकाराला या ठिकाणी अपॅस्ट्रॉपी असं म्हटलं जातं तर दुसरं ऑप्शन हे कशाचं आहे ए अपॅस्ट्रॉपी तिसरं पहा ट्रॅव्हल डाऊन द डार्क रोड ह्या जर ओळीचा विचार केला तर डाऊन आणि डार्क या दोन शब्दाच्या सुरुवातीचा जो ध्वनी आहे तो ड आहे डी म्हणजेच काय तर या ओळीमध्ये डाऊन आणि डार्क या दोन शब्दाच्या सुरुवातीच्या ध्वनीची पुनरावृत्ती झाली म्हणजेच यामध्ये अलिटरेशन हा शब्द लंकार आहे आणि चार नंबरचं पहा आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ आय कॅन चूज मी निवडू शकतो काय निवडू शकतो द रोड ऑफ लाईफ मी मार्ग निवडू शकतो पण कोणता जीवनाचा म्हणजे मार्गाची तुलना ही जीवनासोबत केलेली आहे म्हणून हे जे रिमेनिंग आहे फोर नंबरचं तर त्याचं जे काही फिगर ऑफ स्पीच आहे तर ती मेटाफॉर म्हणजेच रूप I hope you understand this uh, activity. Now see the next activity, activity number 5. Elements of planning and interview. In the writing skill, you have to say that 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 you have to say that. आता या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी नंबर फायव्ह अंडर द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस लेसन या पाठाच्या इंग्लिश वर्कशॉपच्या अंतर्गत असणारी ही पाचवी कृती आहे एलिमेंट्स ऑफ प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू एखाद्या इंटरव्ह्यूच घेण्याच्या अगोदर कोणत्याही गोष्टीची आपल्याला प्लॅनिंग करता आली पाहिजे तर इंटरव्ह्यू जर घ्यायचं असेल तर त्याची प्लॅनिंग करण्यासाठीचे जे घटक आहेत एलिमेंट्स आहेत तर ते कोणते आहेत पा फॉर्म ग्रुप्स म्हणजे गट बनवा अँड डिस्कस इच एलिमेंट ऑफ प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू and prepare notes on each element the element means kya ghatak parts or points tar ghata ghat ghat tayar karun apnala ghata madhe charcha karaychi ani ghata madhe charcha karat astana ya thikani dilela pratyek muddyacha anushangana pratyek ghatkacha anushangana apnala notes tayar karaycha ahe to pahile kay asnar ahe format format manje kay structure manje interview cha structure kasa asnar ahe tyanand ahe size length tar तो इंटरव्ह्यू किती काळापर्यंत चालणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला किती माहिती विचारायची आपण जे प्रश्न विचारणार आहोत त्या प्रश्नांची संख्या किती असली पाहिजे डूज अँड डोन्ट्स इंटरव्ह्यू घेत असताना काय करायला पाहिजे आणि काय करायला नकोय म्हणजे काय टाळायला पाहिजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स काही नियम असतात तिथे नियम आपण पाळले पाहिजे टाईप ऑफ क्वेश्चन मग तुम्ही जे मुलाखतीमध्ये प्रश्न विचारणार आहे ते प्रश्नांचं स्वरूप कसं असलं पाहिजे एस नो टाईप क्वेश्चन असतील का डब्ल्यू एस टाईप क्वेश्चन असते एस नो टाईप क्वेश्चन म्हणजे ज्या प्रश्नांचं उत्तर आपण हो किंवा नाही असं देतो किंवा जे प्रश्न साहाय्यकरी क्रियापदांना सुरू झालेले असतात ज्याला आपण व्हर्बल क्वेश्चन असं म्हणतो किंवा 
डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन म्हणजे ज्या प्रश्नार्थक वाक्याची सुरुवात डब्ल्यू एच वर्ड्स किंवा इंट्रॉगेटिव्ह प्रोनाउन्स किंवा प्रश्नार्थक सरनामानं झालेली असते आणि ज्याचं उत्तर आपल्याला पूर्ण वाक्यात द्यावं लागतं अशा प्रश्नाच्या प्रकारांना डब्ल्यू एच टाईप क्वेश्चन असं म्हणतात तर प्रश्नांचे प्रकार आपल्याला त्या ठिकाणी अगोदरच ठरवावे लागतात या ठिकाणी बघा सिक्स नंबरची ऍक्टिव्हिटी प्रिपेअर अ सेट ऑफ टेन क्वेश्चन टू इंटरव्ह्यू एनी सक्सेसफुल टीन एज तर कोणत्याही यशस्वी टीन एजर्सची सक्सेसफुल टीन एजर्सचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आपल्याला दहा प्रश्न किमान दहा प्रश्न तयार करायचे यू मे यूज द फॉलोइंग गाईडलाईन्स या ठिकाणी काही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत यांचा उपयोग तुम्ही तुमच्या इंटरव्ह्यूसाठीचे प्रश्न जे बनवणार आहेत त्यासा त्याच्यासाठी तुम्ही करू शकता आता इंटरव्ह्यू सुद्धा एक टेम्पलेट आहे म्हणजे एक नमुना असतो स्टँडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग अँड इंटरव्ह्यू ऑर वी कॅन सी द फॉर्मॅट ऑफ इंटरव्ह्यू म्हणजे मुलाखतीची रचना किंवा त्याचा फॉर्मॅट कसा असला पाहिजे तर सुरुवातीला काय असणार आहे नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू इंटरव्ह्यू म्हणजे काय की ज्याची तुम्ही मुलाखत घेणार आहात कुणाची मुलाखत घेणार आहे तर त्याचा परिचय म्हणजे त्याचं नाव नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर आता इंटरव्ह्यूअर मीन्स द पर्सन हु आज द क्वेश्चन द पर्सन हु टेक द इंटरव्ह्यू ऑफ दॅट सक्सेसफुल टीनेजर ऑर सक्सेसफुल पर्सन यशस्वी व्यक्तीचा किंवा यशस्वी व्यक्तीची मुलाखत घेणारा जो आहे मुलाखतकार मुलाखत देणारा आणि मुलाखत घेणार तर नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर म्हणजे काय द पर्सन हु टेक द टेक अँड इंटरव्ह्यू आणि नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू मीन्स द पर्सन हु घेऊ द इंटरव्ह्यू तिसरा मुद्दा आहे टॉपिक तर कुठल्या विषयावर इंटरव्ह्यू असणार आहे पर्सनल आहे का तो म्हणजे वैयक्तिक आहे का रिसेंट आहे नुकताच झालेला किंवा स्पोर्ट्स किंवा क्रीडा बिझनेस व्यवसाय म्युझिक संगीत किंवा आर्ट कला म्हणजे कोणत्या क्षेत्रावर किंवा कोणत्या क्षेत्रात त्या व्यक्तीनं कार्य केलेलं आहे त्यानुसार आपल्याला त्याचा इंटरव्ह्यू अरेंज करावा लागतो पुढचा आहे व्हेन्यू व्हेन्यू म्हणजे काय ॲड्रेस की कोणत्या ठिकाणी तुम्ही इंटरव्ह्यू घेणार आहात स्टुडिओमध्ये आहे का टी व्ही चॅनलच्या ऑफिसमध्ये आहे ऑडिटोरियममध्ये आहे का एखाद्या हॉलमध्ये आहे किंवा इन वी कॅन से द फॉर्मल सेटिंग इन ओपन सेटिंगमध्ये आहे हे आपल्याला अगोदरच ठरवावं लागेल आता या ठिकाणी स्टँडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग अँड इंटरव्ह्यू फॉर्मॅट पहा आपल्या या प्रश्नाच्या अनुषंगानं तर सुरुवातीला काय असणार आहे डेट असणार आहे टाईम असणार आहे आणि ड्युरेशन असणार आहे कोणत्या तारखेला मुलाखत घेणार आहात किती वेळ लागणार आहे कोणत्या कोणत्या दिवशी कोणत्या वेळेला आणि किती वेळपर्यंत तर या ठिकाणी साधारणतः एक दहा पंधरा प्रश्न इंटरव्ह्यूमध्ये असतील मिक्सअप ऑफ येस नो अँड डब्ल्यू एच क्वेश्चन आता मुलाखतीमध्ये वैविध्य येण्यासाठी आपल्याला जे आपण जे प्रश्न तयार करणार आहे तर त्या प्रश्नाचं स्वरूप सुद्धा कसं असलं पाहिजे मिक्सअप असलं पाहिजे काही एस नो टाईप क्वेश्चन असतील काही डब्ल्यू एच क्वेश्चन असतील प्लेस अ प्रॉपर बॅकग्राऊंड बिफोर एव्हरी क्वेश्चन कोणताही प्रश्न विचारण्याच्या अगोदर त्याचं थोडंसं बॅकग्राऊंड आपणाला त्या व्यक्तीला म्हणजे स्पष्ट करता आलं पाहिजे कन्व्हर्शन शुड साऊंड लाईक रिअल इंटरव्ह्यू साऊंड साऊंड म्हणजे ध्वनी पण या ठिकाणी साऊंड म्हणजे वाटणे किंवा भासणे तर हा इंटरव्ह्यू कसा असला पाहिजे मोनोटोनच नको जसं रिअल कंडिशनमध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यू घेतात किंवा इंटरव्ह्यू पाहतात तशा स्वरूपाचा हा इंटरव्ह्यू होणं अपेक्षित आहे अवॉइड व्हेरी पर्सनल क्वेश्चन खूपच खाजगी किंवा वैयक्तिक जे प्रश्न असतात तर असे प्रश्न आपण इंटरव्ह्यूमध्ये टाळले पाहिजेत अवॉइड व्हेरी कॉज्युअल चीप अँड व्हलगर लँग्वेज कॉज्युअल म्हणजे अतिसामान्य जसं आपण मित्रांमध्ये असं इनफॉर्मल सेटिंगमध्ये आपण बोलतो तशा पद्धतीत ची पॅन व्हलगर म्हणजे काय थोडीशी अपमानास्पद किंवा खालच्या दर्जाची किंवा समजा व्हलगर म्हणजे थोडंसं असभ्य अशा पद्धतीची भाषा किंवा शब्दांचा उपयोग आपण टाळला पाहिजे अशी भाषा किंवा शब्द आपण इंटरव्ह्यूमध्ये वापरू नाही नाव सी स्टँडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग अँड इंटरव्ह्यू तर ही टेम्पलेट कशी आहे समजा आता आपण प्रश्नाचं उत्तर लिहितोय नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू काय आहे मी इथं वाय बी लिहिलेलं आहे वाय बी म्हणजे तुम्हाला परीक्षेमध्ये नाव दिलेलं असतं की हा हा याचे याचा इंटरव्ह्यू घेत आहे तर त्याचं नाव दिलेलं असेल त्या प्रश्नाच्या अंतर्गत तर इंटरव्ह्यू देणाराचं नाव इथं असेल इंटरव्ह्यूचं आणि जो इंटरव्ह्यू घेणारा असेल तो नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर टी रिपोर्टर इथं एक्स वाय झेल एक्स वाय झेल लिहिलेला आहे मी 
तर तुम्ही ते लिहू शकता तर टॉपिक कोणता आहे कुठल्या विषयावर मुलाखत आहे म्हणजे तो व्यक्ती कुठल्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे तर या ठिकाणी आहे म्युझिक व्हेन्यू व्हेन्यू मीन्स ठिकाण प्लेस एक्स टीव्ही चॅनल डेट ट्वेल्थ जून टू आता डेट टाकत असताना रायटिंग स्किल या विभागातील जे काही घटक असतील प्रश्न असतील तर ती जिथं कुठं समजा मग लेटर रायटिंग असेल न्यूज रायटिंग असेल किंवा समजा इंटरव्ह्यू असेल तर ती डेट टाकत असताना आपण आपला पेपर ज्या दिवशी आहे तर त्या दिवसाची डेट आपण टाकलेली पाहिजे टाईम फायव्ह पी एम ड्युरेशन हा पॅन हवं आता हिअर आर सम क्वेश्चन इंटरव्ह्यू क्वेश्चन फॉर अ ब्लाइंड म्युझिशियन एका अंध संगीतकाराची मुलाखत आणि त्याला विचारले जाणारे प्रश्न संभाव्य कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट युअर फॅमिली बिफोर स्टार्टिंग इंटरव्ह्यू वी हॅव टू इंट्रोड्यूस इंटरव्ह्यू टू आवर ऑडियन्स आपण इंटरव्ह्यू सुरू होण्याच्या अगोदर आपण ज्याचा इंटरव्ह्यू घेत आहोत तर त्याची ओळख आपण ऑडियन्सला करून देणं आवश्यक आहे इन रिअल सेटिंग आणि त्यानंतर मग आपण प्रश्नांना सुरुवात करणं अपेक्षित आहे कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट युअर फॅमिली कृपा करून आपण आपल्या कुटुंबाबद्दल सांगाल का हाऊ डिड यू हाऊ डिड युअर ब्लाइंडनेस अफेक्ट युअर करिअर ॲज अ म्युझिशियन अँड कंपोजर संगीताची रचना करणारा कंपोजर म्हणजे आणि म्युझिशियन म्हणजे संगीतकार एक संगीतकार आणि रचनाकार म्हणून संगीत रचनाकार म्हणून तुमच्या अंधत्वाचा अडथळा तुमच्या या करिअरमध्ये तुम्हाला कसा जाणवतो किंवा तुमच्या अंधत्वाचा परिणाम तुमच्या करिअरमध्ये एक संगीतकार किंवा संगीत रचनाकार म्हणून त्याचा परिणाम कसा होतो पुढचा प्रश्न आहे हु सपोर्टेड यू इन युअर व्हेंचर व्हेंचर मीन्स धिस ड्रीम व्हॉट एव्हर वी हॅव टू डू तुमचा जो काही व्यवसाय आहे तुमचं जे क्षेत्र आहे की जे क्षेत्र तुम्ही मनातून करता तर या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला कोण सपोर्ट करतं म्हणजे आधार देतं किंवा सहकार्य करतं हु वेअर युअर गुरुज अँड व्हॉट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग डिड यू रिसीव संगीतकार म्हटल्यानंतर तुम्ही कोणत्या गुरुकडून हे शिक्षण घेतलं आणि व्हॉट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग डिड यू रिसीव आणि कुठल्या पद्धतीची रिसीव म्हणजे प्राप्त होणे एक प्रशिक्षण तुम्ही घेतलेलं आहे व्हॉट इज युअर स्पेशलिटी इन सिंगिंग गायनामध्ये तुमचं स्पेशालिटी काय आहे म्हणजे शास्त्रीय संगीत आहे का लोकगीत आहे भावगीत आहे का समजा चित्रपट संगीत आहे तर स्पेशालिटी कोणती आहे विच वॉज द बेस्ट परफॉर्मन्स इन युअर लाईफ अकॉर्डिंग टू यू आपल्या जीवनातील आत्तापर्यंतचे जे काही परफॉर्मन्स सादरीकरण तुम्ही केलेले आहे तर त्यापैकी तुमच्या मते कोणता बेस्ट आहे सर्वोत्कृष्ट आहे वॉट आर द अवॉर्ड्स यू हॅव रिसिव्हड तुम्हाला कोणकोणते सन्मान किंवा पदक पारितोषिक प्राप्त झालेले आहेत आत्तापर्यंत वॉट आर युअर प्लॅन्स फॉर फ्युचर भविष्यासाठी तुमची काय नियोजन किंवा योजना आहे आणि वॉट इज युअर ॲडव्हाइस टू यंग ॲस्पिरंट्स ॲस्पिरंट्स मीन्स द पर्सन्स हू वॉन्टेड टू चूज ऑर वॉन्टेड टू डू करि देअर करिअर इन दिस फील्ड म्युझिक फील्ड ॲस्पिरंट म्हणजे ज्यांना कोणाला संगीत क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर करायचं आहे भविष्य घडवायचं आहे अशी व्यक्ती यांच्यासाठी तुमचं काय सल्ला असेल आणि द लास्ट वन इज वॉट कॅन यू डू टू एनकरेज दे आणि त्यांचं प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी तुम्ही काय करा दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन्स सच टाईप ऑफ क्वेश्चन्स वी कॅन प्रेम टू आस्क अँड इंटरव्ह्यू क्वेश्चन मे बी डिफरंट फ्रॉम डिफरंट टॉपिक्स वेगवेगळ्या विषयाच्या अनुषंगानं ह्या प्रश्नांचं स्वरूप काय असणार आहे भिन्न असणार आहे आता पुढचा जो घटक आहे तो ॲप्रिसिएशन ऑफ पोयम ॲप्रिसिएशन ऑफ पोयम म्हणजे काय तर कवितेचं रसग्रहण तर आपण कवितेचं रसग्रहण कशा पद्धतीने करतो किंवा कवितेचं रसग्रहण म्हणजे काय नेमकं वॉट इज मीन बाय ॲप्रिसिएशन रसग्रहण म्हणजे काय आता रसग्रहण आता मॅंगो सीझन वगैरे असतो आणि आपण मॅंगोचा ज्यूस ग्रहण करतो म्हणजे खातो समजा मॅंगो वगैरे आवडतच असतील आपल्याला किंवा एखादं फ्रुट्स असेल त्याचा ज्यूस काढून आपण ग्रहण करतो म्हणजे पितो तसं रसग्रहण कवितेचं रसग्रहण म्हणजे काय आता आपण ज्यूस पितो म्हणजे काय करतो तर त्या फ्रुटमधलं जे एसेन्स आहे आयडियल आहे इसेन्शियल आहे किंवा ज्याचा न्यूट्रिशनियल व्हॅल्यू जास्त आहे जे आपल्या शरीरासाठी चांगलं आहे चविष्ट आहे आणि पोषक सुद्धा आहे तर ती बाब आपण काढून घेतो म्हणजे वेस्टेज आहे 
तर ते पील असेल किंवा मधली सीड असेल तर ते आपण टाकून देतो तशाच पद्धतीनं कवितेचं रसग्रहण म्हणजे काय तर त्या कवितेचा जो मतिता अर्थ आहे त्याची जी भाषिक सौंदर्य असतील किंवा त्या कवितेमधला जो काही समजा सेंट्रल थीम असेल आयडिया असेल तर ती आयडिया तुम्हाला समजली का नाही हे जनरली ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम याचा उद्देश असतो पण या ठिकाणी व्हॉट इज मीन बाय ॲप्रिसिएशन शुड वी अंडरस्टँड द पोएम थरोली कम्प्लिटली थरोली मीन्स कम्प्लिटली तुम्हाला ती कविता संपूर्णपणे समजली का हे पाहणं ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएमचं उद्दिष्ट असतं सोबतच शुड वी एबल टू राईट द थीम ऑर सेंट्रल आयडिया ऑफ दॅट पोएम शुड वी एबल टू राईट द थीम ऑर सेंट्रल आयडिया ऑफ दॅट पोएम तुम्हाला त्या कवितेची मध्यवर्ती संकल्पना किंवा सेंट्रल आयडिया ऑफ दॅट पोएम किंवा थीम हे समजली का तुम्ही ते लिहिण्यामध्ये समर्थ आहेत एखादी कविता जर तुम्हाला समजली असेल तरच तुम्ही सारांश लिहा तरच तुम्ही त्या कवितेतील सेंट्रल मध्यवर्ती संकल्पना जर समजली कविता समजली तर मध्यवर्ती संकल्पना समजली आणि मध्यवर्ती संकल्पना जर समजली तरच ती बाब तुम्हाला लिहिता येईल ओव्हरऑल आपण जर जनरली पाहिलं तर व्हॉट इज मीन बाय ॲप्रिसिएशन शुड वी अंडरस्टँड इट थरोली अँड एन्जॉय इट बाय अंडरस्टँडिंग विथ पोएटिक डिव्हायसेस लिटरल लँग्वेज अँड अल्सो एबल टू नॅरेट द थीम अँड मेसेज ऑफ द पोएम म्हणजे एकंदरीत ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम म्हणजे काय तर तुम्हाला ती कविता व्यवस्थितपणे संपूर्णपणे समजली का त्या कवितेमध्ये कवीनं वापरलेली वेगवेगळी साहित्यिक साधनं जसं की यमक योजना असेल फेवर ऑफ स्पीच असेल हे तुम्हाला समजलं याच्यासह तुम्हाला ती कविता एन्जॉय करता आली का आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही त्या कवितेचा जो मेसेज आहे किंवा त्याची जी मध्यवर्ती संकल्पना आहे ही लिहिण्यास समर्थ आहात का या बाबी या ठिकाणी ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएमच्या माध्यमातून तपासल्या जातात आता याची टेम्पलेट काय आहे किंवा याचा नमुना कसा असतो आता आपल्या पुस्तकामध्ये जी टेम्पलेट दिलेली आहे तर ही टेम्पलेट जी आहे तर ती ओल्ड आहे ज्या वेळेस इंग्रजी विषयाची लेखी परीक्षा ही शंभर गुणाची होती तर त्यावेळेस ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम हा जो घटक आहे हा जो प्रश्न आहे तर हा दहा गुणांचा असतो होता परंतु काय झाल्यानंतर ज्यावेळेस सिलॅबसबद्दल सुरुवातीला दोन तीन वर्ष दोन वर्ष शंभर गुणांची परीक्षा होती लेखी परीक्षा आणि नंतर परत लेखी परीक्षा ही शंभर गुणाहून ऐंशी गुणांवर आणली आणि वीस गुण हे आपल्याला इंटरनलसाठी ओरल एक्झामसाठी ठेवलेले आहेत सध्या तर जे वीस मार्क मी केले त्यामध्ये ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम या प्रश्नाचे जे दहा गुण होते तर ते पाच गुण केले त्यामुळे काही मुद्दे त्याच्यातले गाळलेले आहेत आता सध्या ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम हा आपल्यासाठी पाच गुणाचा प्रश्न आहे परीक्षेच्या संदर्भानं तर ह्याच्यामध्ये कोणते मुद्दे असतात तिथं दिलेले तुम्हाला तर टायटल टायटलसाठी अर्धा गुण असतो टायटल म्हणजे शीर्षक किंवा कवितेचं नाव नेम ऑफ द पोएट त्या कवीचं जे नाव असतं ते जर ना तुम्ही व्यवस्थित लिहिलं तर त्याच्यासाठी तुम्हाला अर्धा गुण आहे आता हे दोन्ही मुद्दे जे आहेत टायटल ऑफ द पोएम आणि नेम ऑफ द पोएट तर कवितेचा शीर्षक जी कविता तुम्हाला ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएमसाठी दिलेली आहे ती संपूर्ण कविता तुम्हाला त्या कवितेच्या शीर्षकासह आणि त्या कवितेच्या खाली ती कविता कोणी लिहिली त्या कवीचं नाव हेही तुम्हाला दिलेलं असतं फक्त तुम्हाला काय करायचं असतं तर प्रश्नपत्रिकेतील दिलेल्या कवितेचं शीर्षक आपल्याला या मुद्द्याच्या अंतर्गत लिहायचं त्याच्यासाठी अर्धा गुण नेम ऑफ द पोएट सुद्धा तिथं पाहायचं आणि व्यवस्थित लिहायचं त्याच्यासाठी अर्धा गुण म्हणजे हे दोन्ही मुद्दे तुम्हाला फक्त बघून लिहिण्यासाठी गुण आहे तरी सुद्धा बरेचसे विद्यार्थी निअर अबाउट थर्टी टू फोर्टी पर्सेंट जे विद्यार्थी आहेत आम्ही जे पेपर तपासतो तर ते मुलांना हा मुद्दा लिहिता येत नाही आणि जो फुकटचा एक मार्क आहे तो मार्क सुद्धा त्यांना प्राप्त करता येत नाही पुढचा मुद्दा आहे राईम स्कीम तर त्या दिलेल्या कवितेमध्ये जर यमक योजना असेल तर ती यमक योजना कोणती आहे फक्त आपल्याला स्कीम लिहायची राईम स्कीम लिहायची तर या मुद्द्यासाठी एक गुण आहे त्यानंतर फिगर्स ऑफ स्पीच एनी वन आता कोणत्याही कवितेमध्ये एकापेक्षा जास्त फिगर्स ऑफ स्पीच असतातच अलिटरेशन तर तुम्हाला सापडेलच कुठेही प्रत्येक कवितेत किंवा रिपिटेशन सापडेल किंवा ज्या काही समजा शब्दलंकार आहेत आठ दहा शब्दलंकार आहेत तर त्यापैकी एक दोन शब्दलंकार आपल्याला त्या कवितेमध्ये सापडतील तर हा जो मुद्दा आहे एक गुणासाठी तर याच्या संबंधी काय अपेक्षित आहे फिगर्स ऑफ स्पीच या मुद्द्याच्या अंतर्गत आपणाला एक गुण आहे तर नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच तुम्ही त्या शब्दलंकाराचं नाव जर अचूक लिहिलं तर अर्धा गुण आणि एक्झाम्पल ज्या असल्या 
म्हणजे तुम्ही जे नाव लिहिलेलं आहे त्या फिगोरॉस्पीचं एक्झाम्पल त्या कवितेतील उदाहरण तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचं म्हणजे तुम्ही शब्दलंगाराचं नाव लिहिलं तर अर्धा गुण आणि उदाहरण लिहिलं तर अर्धा गुण अशा पद्धतीनं एक गुण या ठिकाणी आहे आणि शेवटचा मुद्दा आहे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया मध्यवर्ती संकल्पना तर याच्यासाठी दोन गुण आहे मग त्या कवितेची सेंट्रल थीम आता याचा अभ्यास कसा करायचा आपल्या इयत्ता दहावीच्या इंग्रजी विषयाचा पाठ्यपुस्तकाचा जर आपण विचार केला तर या पाठ्यपुस्तकामध्ये चार युनिट आहे आणि प्रत्येक युनिटमध्ये दोन पोयम आहे म्हणजे दोन कविता आहे म्हणजे या अनुषंगानं जर आपण पाहिलं तर या वर्षी आपल्यासाठी एकूण दहा कविता ही आठ कविता आपल्याला अभ्यासासाठी आहे तर आपण काय करायला पाहिजे मग आठच्या आठ कवितांची परिपूर्ण जर तयारी केली तर पोयट्री सेक्शनसाठी असणारे दहा गुण जे आहेत तर ते दहापैकी दहा गुण आपल्याला प्राप्त होऊ शकतात त्यामुळं प्रत्येक कवितेचा सारांश तुम्ही पाठ करणं अपेक्षित आहे किंबहुना ते समजून घेऊन त्याचं ले, लेखन सराव करणं तरी अपेक्षित आहे कारण हा मुद्दा जो आहे तर तो दोन गुणासाठी आहे तर थीम ऑफ थीम किंवा सेंट्रल आयडिया काय अपेक्षित आहे या ठिकाणी दोन गुणासाठी तर त्या कवितेची मध्यवर्ती संकल्पना आपणाला आपल्या भाषेमध्ये पाच ते सहा वाक्यामध्ये छोटे परंतु व्याकरणदृष्ट्या काळाच्या दृष्टिकोनातून आणि अर्था अर्थ अर्थाच्या दृष्टिकोनात म्हणजे त्या वाक्य त्या वाक्याची रचना व्यवस्थित असली पाहिजे टेन्स व्यवस्थित असला पाहिजे स्ट्रक्चर आणि मिनिंगफुल असलं पाहिजे तर असे छोटे परंतु अर्थपूर्ण आणि बिनचूक वाक्य आपणाला पाच ते सहा लिहायचे आणि किमान म्हणजे कमीत कमी पाच सहा वाक्यामध्ये आपल्याला त्या कवितेचा सारांश लिहिता आला पाहिजे जर असं लिहिलं तर या ठिकाणी दोन गुण प्राप्त होतील आणि अशा स्वरूपानं जर तुम्ही अप्रिसिएशन ऑफ पोएम हा प्रश्न सोडवला तर तुम्हाला या प्रश्नासाठी असणारे पाच पैकी पाच गुण शंभर टक्के म्हणजे त्याची काही शंका बाळगायची गरज नाही हंड्रेड पर्सेंट एफर्ट हंड्रेड पर्सेंट रिझल्ट तर शंभर टक्के तुम्हाला पाच पैकी पाच गुण प्राप्त होऊ शकतात आता या कवितेच अप्रिसिएशन ऑफ पोएम कसं आहे समजा ही कविता तुम्हाला परीक्षेमध्ये आली किंवा आता सराव परीक्षा होतील तुमच्या प्रथम सत्र परीक्षा असेल तर यावेळेस तुम्हाला समजा ही कविता अप्रिसिएशन ऑफ पोएमसाठी विचार तर याच अप्रिसिएशन ऑफ पोएम कसं लिहायचं तर पहिला मुद्दा काय आहे टाईट टायटन म्हणजे काय शीर्षक तर या कवितेचं शीर्षक काय आहे अ टीन एजर्स प्रेयर आता काही काही मुलं कसं लिहितात द टायटल ऑफ धिस पोएम इज टीन एजर्स प्रेयर या कवितेचं शीर्षक आहे आणि पुन्हा शीर्षक लिहायचं तर एवढं लांब लिहायची गरज आहे का काही गरज नाही उलट जास्त लिहिण्यामध्ये काय होऊ शकतात द टायटल ऑफ धिस पोएम रचना एखाद्या चुकील किंवा त्याचं एखादं स्पेलिंग चुकू शकतो फक्त आपल्याला शीर्षक उचलायचं आणि तिथे लिहायचं टीन एजर्स प्रेयर असं लिहिलं तरी अर्धाच गुण मिळणार आहे द टायटल ऑफ धिस पोएम इज अ टीन एजर प्रेयर असं लिहिलं तरी अर्धाच गुण मिळणार आहे तर शॉर्ट बट स्वीट किंवा ॲक्युरेट असणं अपेक्षित आहे टायटल काय आहे अ टीन एजर्स प्रेयर त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे नेम ऑफ द पोएट कवीचं नाव जे मॉर्स राईम स्कीम या कवितेची काय आहे ए बी ए बी फिगर्स ऑफ स्पीच अपॅस्ट्रॉपी याचे एक्झाम्पल पहा प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड आता या कवितेमध्ये एकापेक्षा जास्त फिगर ऑफ स्पीच आहे इन्व्हर्शन आहे मेटाफर आहे अलिटरेशन आहे अपॅस्ट्रॉपी आहे परंतु आपण या ठिकाणी कोणतीही एक फिगर ऑफ स्पीच म्हणून आपण या ठिकाणी अपॅस्ट्रॉपी घेतलेली आहे त्यानंतर थीम किंवा सेंट्रल आयडिया काय आहे कवितेची द थीम ऑफ द पोएम इज डायलेमा डायलेमा म्हणजे पेच प्रसंग वॉट टू डू अशी परिस्थिती की ज्यावेळेस काय करावं हे आपल्याला सुचत नाही टू बी ऑर नॉट टू बी करावं का करू नये किंवा वॉट टू डू आपण म्हणतो पहा पाठीमाग आड आणि पुढं विहीर म्हणजे नेमका कोणता निर्णय घ्यावा असा पेच प्रसंग कधी कधी आपल्या आयुष्यात येतो तसंच नॅरेटरच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा आहे द थीम ऑफ द पोएम इज डायलेमा अबाउट मेकिंग द राईट डिसिजन्स तर या ठिकाणची संभ्रमावस्था कोणती आहे पेच प्रसंग कोणता आहे अबाउट मेकिंग द राईट डिसिजन योग्य निर्णय घेण्याची योग्य निवड करण्याचा पेच प्रसंग या ठिकाणी दाखवलेला आहे किंवा वॉट टू डू आपण नेमकं काय करायला पाहिजे दॅट विल लीड अ टीन एज टुवर्ड्स अ ग्रेट सक्सेस इन हिज फ्युचर लाईफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे जबाबदारी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉईस फॉल्स फुली ऑन हिम ऑर हर 
निवड करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही त्याच्यावर किंवा तिच्यावरच आहे रॉंग डिसिजन मे रुईन और स्पॉइल द होल लाईफ अ रॉंग डिसिजन एक चुकीचा निर्णय काय करू शकतो मे रुईन रुईन म्हणजे उद्ध्वस्त करणे किंवा स्पॉइल म्हणजे खराब करून टाक रुईन और स्पॉइल द होल लाईफ संपूर्ण जीवन आपलं खराब होऊ शकतं किंवा उद्ध्वस्त होऊ शकतं एका चुकीच्या निर्णयामुळे फेन्स आणि म्हणून टीन एजर रिकग्नाइज द नीड टू प्रे फॉर गॉड्स हेल्प अँड गायडन्स आणि म्हणून या नॅरेटरला किंवा या कवीला किंवा या टीन एजरला असं वाटतं की ही रिकग्नाइज रिकग्नाइज म्हणजे ओळखणे रिकग्नाइज द नीड टू प्रे टू गॉड्स हेल्प अँड गायडन्स ईश्वराच्या मदतीची आणि मार्गदर्शनाची गरज त्याला त्याच्यामुळे वाटते आणि म्हणून तो या ठिकाणी या कवितेतून ईश्वराला तो मदतीसाठी प्रार्थना करतो मला आशा आहे की आपणाला हे किंवा हा व्हिडिओ आवडला असेल जर आपल्या काही शंका असतील तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला किंवा या व्हिडिओ पाहत असताना जर तुम्हाला काही डाऊट्स निर्माण झालेले असतील किंवा काही घटक समजलेलं नसेल यू कॅन राईट अबाउट इट इन कमेंट बॉक्स आपण त्याबद्दल कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता किंवा आपला जो ग्रुप असेल त्या ग्रुपवर सुद्धा तुम्ही त्या कमेंट करू शकता आय विल ट्राय टू सॉल्व युअर ऑल युअर डॉ डाऊट्स इफ आय गेट टाईम मला जसा वेळ मिळेल तसा आपल्या सर्व शंकांचं निरसन करण्याचा मी प्रयत्न करेलच तर थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टील लास्ट हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद एव्हरी एंडिंग इज जस्ट अ न्यू बिगनिंग आता प्रत्येक शेवट हा शेवट नसतो खर तर तर प्रत्येक शेवट हा एक नवीन सुरुवात असतो तर हा व्हिडिओ किंवा हा घटक आपल्याला समजला असेल अशी अपेक्षा आपण लवकरच पुढील घटकावर आधारित एका नवीन व्हिडिओस भेटणार आहोत तोपर्यंत गुड बाय अँड टेक केअर